İkinci bölümde yolculuğumun 12. saatinde Kahire'den ayrılıyorum. Kahire Abu Dhabi uçuşunda manzaralı bir pencere kenarında oturdum. Keyifli görüntüler çektim. Uçakta manzaralı bir pencere bulmak kolay iş değil. Her şeyden önce gündüz uçuşu olmalı. Benim uçuşlarımın çoğu maalesef gece oluyor. Diyelim ki gündüz uçuşundasınız. Bu sefer de pencere kenarında bir yer bulmanız gerekiyor. Standart bir uçağı alalım. Business Class koltukları düşelim. Orta ve yan koridordaki koltukları düşelim. Geriye sadece pencere kenarındaki koltuklar kaldı. Bu koltuklardan kanatların tarafındaki koltukları da düşelim. İşte size ideal manzaralı koltuklar. Manzaralı bir pencere kenarına oturduk. Bulutsuz, güneşli bir gün olmalı ve güneş sizin tarafınızda olmamalı. Kahire Abu Dhabi uçuşunda manzaralı penceremden Süeyş kanalının genişletildiğini, Sovyetler Birliği'nin Paris'e atom bombası atmayı düşündüğünü ve uzaylıların çölü ziyaret edip etmediklerini gördüm. Haydi bakalım yolculuk başlasın. Bir şehrin binalarını, yollarını yukarıdan görmek, bana o şehirde ne ile karşılaşabileceğim hakkında ilk bilgileri veriyor. Kahire'yi 5-10 katlı çatısız binaları ve 2-3 şeritli yolları ile Adana'ya benzettim. Kahire'nin dışı alabildiğine çöl. Şehir çöle doğru büyümeye devam ediyor. Hiçliğin ortasında kilometrelerce uzanan, yarım yarım yapılmış ve birbirine bağlanmamış yollar ilgimi çekti. Etrafında hiçbir yerleşim yeri bulunmayan bu havaalanı bana ilginç geldi. Sebebini biraz sonra anladım. Süveyş kanalını görür görmez tanıdım. 20 yıldır konteyner taşımacılığı ve dış ticaret sektöründe çalışıyorum. Süveyş kanalı dünya ticaretinin önemli yollarından biri. Bu videoyu çekerken aklımda sadece Süveyş kanalının dünya ticaretindeki rolü vardı. Süveyş kanalından önce İngiltere'den Hindistan'a, Afrika kıtasının etrafından dolaşılarak gidiliyordu. Süveyş kanalının açılması ile bu yol %41 kısaldı. Süveyş kanalı 1869'da yapıldı. Genişliği 60 ila 110 metre, derinliği 8 metreydi. 2014'te kanal genişletilmesi yapıldı. Genişliği 313 metreye, derinliği 24 metreye çıkartıldı. Genişletmeden önce Süveyş kanalında trafik tek yönlü olarak yapılıyordu. Bir yönde gemi trafiği akarken diğer yöndeki gemiler 11 saati bulan beklemeler yaşıyordu. Daha önce kanaldan günde 49 gemi geçebiliyordu. Genişletmeden sonra kanaldan günde 97 gemi geçebiliyor. Port Said, kanalın Akdeniz tarafında. Müzik 
Süveyş kanalın Kızıldeniz tarafında yer alıyor. Ben uçaktan kanalın Süveyş tarafını gördüm. Süveyş kanalının ekonomik ve mimari yönünü bu şekilde anlatıp videoma devam etmeyi düşünürken hiç bilmediğim 3. Dünya Savaşı çıkma riskinin de Süveyş kanalı yüzünden olduğunu şaşırarak öğrendim. Araştırdıkça yakın dünya tarihinin bilmediğimiz bu yönünü videoma eklemem gerektiğini gördüm. <Gülüyor> 1956 yılında Süveyş kanalı İngilizlerin ve Fransızların hissesinin olduğu Süveyş kanal şirketi tarafından işletilmekteydi. Kanal 99 yıllığına kiralanmıştı ve anlaşma 1968'de bitecekti. 1869'da kanal açıldığında İngiltere'nin ve Fransa'nın dünyanın birçok yerinde sömürgeleri bulunmaktaydı. Süveyş kanalı üzerinden sömürgelerine ulaşmak İngiltere ve Fransa için çok önemliydi. 1956 yılında Mısır'ın yönetiminde iktidarı darbe ile ele geçiren Gamal Abdel Nasser bulunuyordu. Nasser, her sene taşkınlar yaşanan Nil Nehri'ni kontrol etmek ve ekonomiyi güçlendirmek için Asfent Barajı'nın yapımını planladı. İngiltere ve Amerika, barajın yapımı için kredi vereceklerini söylemelerine rağmen, Nasser'in Rusya ile olan yakınlaşmasından dolayı kredi vermekten vazgeçtiler. Nasser, barajın yapımına kaynak sağlamak için Süveyş Kanal şirketinin hisselerini satın aldığını açıklayarak kanalı millileştirdi. Temmuz 1956'da kanal bölgesine Mısır askerleri yerleşti ve kanalın kontrolü Mısır'a geçti. İngiltere, Fransa, İsrail ve Amerika birkaç ay ne yapabiliriz diye düşündüler. İngiltere ve Fransa başbakanları bir araya gelerek İsrail'i Mısır'a saldırmaya ikna ettiler. Ekim 1956'da İsrail paraşütçüleri Mısır'a saldırdı. Direniş gösteremeyen Mısır birlikleri İsrail kuvvetleri karşısında geri çekildi. 31 Ekim 1956'da İngiliz ve Fransız birlikleri havadan ve karadan kanal bölgesine saldırdı. 1956 bu savaşa taraf olmayacağını belirtti. United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. In the circumstances I have described, there will be no United States involvement in these present hostilities. Ruslar ise kanal bölgesinden çekilmemesi durumunda Fransa ve İngiltere'yi atom bombası kullanmakla tehdit etti. 'nın savaş tehdidi ve Amerika'nın ekonomik ambargo tehdidi karşısında yalnız kalan İngilizler ve Fransızlar 23 Aralık 1956'da kanaldan çekildi ve yerlerine Birleşmiş Milletler askerleri yerleşti. Mart 1957'de İsrail birlikleri de Süveyş kanalından çekildi ve Mısır-İsrail sınırını 10 yıl boyunca Birleşmiş Milletler askerleri korudu. Süveyş kanalı savaşı sonunda İngiltere ve Fransa güç kaybettiler. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yeni iki süper güç oldu. Süveyş kanalı savaşını da anlattıktan sonra yolculuk hikayeme geri dönmeyi planlamıştım. Ve fakat 20 Ağustos 2018 tarihli bu yeni haberi okuyunca tarihini anlattığım Süveyş kanalına gelecekte ne olabileceğini bilmemiz için bu bölümü de eklemem zorunlu oldu. Danimarka kökenli dünyanın en büyük konteyner taşıma hattı Maersk Line, küresel ısınmanın etkisiyle buzulları azalan Kuzey Denizi'nden ilk deneme seferine başlamıştı. Bu deneme seferi Rusya'nın St. Petersburg Limanı ile Güney Kore'nin Busan Limanı arasında yapılıyor. Kuzey Denizi rotası, Süveyş kanalı rotasına göre 14 gün daha kısa olacak. Deneme seferini yapan Benta Mers gemisi büyüklüğündeki bir geminin ortalama Süveyş kanalı geçiş bedeli 465 bin dolar. Kuzey Denizi rotasında Süveyş kanalı geçiş bedeli yok. Ancak Rusya karasoları geçiş bedeli, buz kırıcı gemisi eşlik bedeli ve daha yüksek sigorta primi var. 
Merskline sözcüsü bu rotayı şimdilik düzenli kullanmayı düşünmediklerini, bu rotanın günümüz koşullarında sadece 3 ay uygun olduğunu belirtmiş. Bu yeni haberden sonra uğruna 3. Dünya Savaşı çıkabilecek bir kanalın geleceği bana zorda göründü. Küresel ısınmanın bizim geleceğimize etkileri de beni endişelendiriyor. Artık yolculuğuma devam edeyim. Çölün ortasında yuvarlak şekiller mi görüyorum? Evet, bildiğin yuvarlak şekiller. Uzaylılar mı yaptı acaba? Hayır, bunların uzaylıların işi olmadığını iyi biliyorum. Alternatif Yaşam Planlaması blogumda bunlarla ilgili bir yazı yazmıştım. Bu dairesel şekiller merkezi noktadan sulama ile yapılan tarım uygulaması. Ve Abu Dhabi'ye iniyorum. Kahire dışında gördüğüm yarım kalmış yollar yerine planlanmış ve tamamlanmış yollar, yerleşim alanları var. Çöl boyunca dümdüz ilerleyen geniş yollar, yeşillendirilmiş bahçeli villalar, büyük ve geniş yeşil bir kampüs. Yedi saat sonra yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyim. Önümde daha 13 saatlik bir yolculuk var. İkinci bölümde anlatacağımı söylediğim Hindistan'daki Blowhorn tarikatı üçüncü bölüme kaldı. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.